వాట్సాప్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జుహర్ బ్లాగ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ బ్లాగ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము దర్శన్ ఇప్పుడు స్పిన్ ఎస్ పిన్ కి వెళ్తున్నాము ఈ రోజు దర్శన్ జూలీ ఇద్దరు మేక్ ఓవర్ బికాస్ జూలీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో వెళ్ళిపోతుంది డే ఆఫ్టర్ టుమారో కాదు ఆన్ మండే డాడీ వచ్చి సమ్మర్ది చేయించుకుంటా అన్నావు కదా ఇందాక చూద్దాం అది ఏం చేయించుకుంటాడో ఏమో చాలా రోజుల నుండి నేను ఫేడ్ చేపిస్తా ఫేడ్ చేపిస్తా అంటున్నాడు నేనేంటంటే కొంచెం ఫేస్ లో లుక్ ఏమని వెళ్తుందేమో అని చెప్పేసి బట్ పాపం ట్రై చేయని అండి ఈ సార్ ఇంకా అని చెప్పేసి సరే చేయించుకో అని చెప్పాను ఇంకా ఇంత హెయిర్స్ ఉంటాయి ఎట్లా చూడు ఎంత హెయిర్ నేనైతే హెయిర్ కట్ అస్సలు ప్రయోగాలు ఏం చేయట్లేదు ఫస్ట్ ఒకటేనా మీరైతే ఇంట్లో ఉంటారు ఏసీ ఉంటుంది మేము బయట తిరగాలి క్లైంట్స్ తో మాట్లాడాలి ఏమి ఓకే సరే చేయించుకో ఫేర్ చేయించుకో గుండు కొట్టించుకో అయిపోతుంది కదా అసలు హెయిర్ లేకుండా అవును ఇప్పుడు బాగా ట్రెండింగ్ సమ్మర్ కట్ కదా చేయించుకో అసలు నాకైతే పర్సనల్ గా అట్లా ఫేడ్ అవుట్ నచ్చదు ఎప్పుడు ముందు స్టైల్ అని నా ఫీలింగ్ బట్ తనకి ఇష్టమైంది కాబట్టి ఈసారి చేయించుకొని అండ్ జూలీకి నువ్వు స్టార్టింగ్ లో అట్లానే కదా అదే అది అప్పుడు అప్పుడు స్టైల్ స్టైల్ ఆ ట్రెండ్ వేరు ఈ ట్రెండ్ వేరు కదా మనం చేంజ్ అయితే వచ్చినాం కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు డీసెంట్ లుక్స్ అయితే బాగుంటాయని చెప్పేసి బట్ ఇట్స్ ఓకే నీకు నచ్చింది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ కాబట్టి అక్కడ నా హెయిర్ స్టైలిష్ కూడా అదే చెప్పినాం సార్ పెళ్ళైన తర్వాత ఇంకా ఇంకేం ఉంటుంది సార్ వాళ్ళు చెప్పినట్టే వినాలి వాళ్ళు మనకన్నట్టు ఏమి ఉండదు అన్ని వాళ్ళు చూసేది నువ్వు చూస్తా లాస్ట్ టైం హెయిర్ కలర్ వేయించుకుంటా అంటే సర్లే వేయించుకో అన్నాను తనే రిగ్రెట్ ఫీల్ అయినా తనకు కూడా నచ్చలేదు ఎవ్వరికి నచ్చలేదు నేనేం చేయలేదు చెప్పండి ఈసారి కూడా నీ ఇష్టం చేయించుకో సరే నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ నుండి అడుగుతున్నా కదా ఏమని ఓపా నేను ఇది ఫేట్ చేపించుకుంటా అందుకే ఇప్పుడు చేపించుకో అన్నా కదా నేను వద్దండం లేదు కదా నాకేం లేదు నువ్వు ఏదన్నా చేయించుకో ఇట్లా రంగులు రంగులు రెయిన్బో కలర్ లో వేయించుకో కావాలంటే బాగా కనపడదని నీ కోసం చెప్పినా నీ ఇష్టం ఆయన జూలీకి అయితే తనకు లేయర్ కట్ కావాలంట కానీ ఎక్కువ హెయిర్ వెళ్ళద్దు అని చెప్పేసి సో తనకి ఒక హెయిర్ మేక్ ఓవర్ నెయిల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ పెట్టించుకుంటుందండి జూలీ నేను పెట్టించుకోవట్లేదు ఐ గివింగ్ ఏ బ్రేక్ ఎస్ ఈ రోజు వెళ్ళాలి యా టుడే ఓన్లీ యా ఇక్కడ నుండి అక్కడికి దట్టు ఈ రోజు ఫ్రైడే ఎంత రష్ ఉంటుందో ముందు మనం ఎట్లయినా పెడిక్యూర్ అనుకున్నాం కదా అక్కడ బాగా చేస్తారని చెప్పి నువ్వు ట్రై చేయి నేను సైలెంట్ కూర్చుంటా నేను నెయిల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ పెట్టించుకోవట్లేదు బికాస్ ఈ మధ్య రోజు పూజ చేస్తున్నాను ఇట్లా హ్యాండ్స్ అన్ని పసుపు కుంకం నెయిల్స్ పాడైపోతాయి ప్లస్ మెయింటెనెన్స్ కష్టము అన్న ఫీలింగ్ ఓకే గైజ్ అండ్ దర్శన్ నేను ఈ రోజు ట్విన్నింగ్ వేసుకున్నాం చూడండి నేను వేసుకున్నాను తను కూడా వేసుకున్నాన్ హాల్ చూసి అంటే అర్థం అయింటుంది కదా ఇది నాది నేను కొత్త తీసినా వేసుకున్నామని లేదు నాకని తీసుకున్నావు కదా అదే లేదు అక్కని తీసుకోండి బాబా ఇద్దరు కానీ తీసుకున్నాలే కానీ ఈ రోజు నేను వేసుకుందాం అనుకోని పక్క తీసిపెడితే వేసేసుకున్నాడు ఇట్స్ ఫైన్ ఈ రోజు అందరము ముగ్గురు లూజ్ టీ షర్ట్ వేసుకొని తిరుగుతున్నాము అండ్ దర్శన్ నేనైతే సేమ్ కలర్ మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ కూడా ఇప్పుడు జస్ట్ హస్బెండ్ వేసుకున్నాను కదా ఇంకా నేను ఎందుకు అనేసి తను కూడా వేసుకుంది అంతే నేనైతే ఇప్పుడు జస్ట్ సన్ స్క్రీన్ ఒకటి రాసుకొని వీళ్ళకు కూడా రాయాలి ఎండలు ఉన్నా కూడా మా దర్శనం అయితే పాపం అసలు రాసుకోడండి పొద్దున బలవంతంగా నేనే పూసాను అవును సన్ స్క్రీన్ ఇస్ మాండేటరీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ లెట్స్ గెట్ దిస్ బ్లాగ్ భయపడతారు అందరూ లెట్స్ గెట్ దిస్ బ్లాగ్ స్టార్టెడ్ గైస్ నేను సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేయడానికి కంటే ముందు సీరం జనరల్గా అప్లై చేస్తూ ఉంటాను అండ్ మీరు ముందు నుండి ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకైతే తెలుసు నా ఫేవరెట్ సీరమ్స్ ఏంటి అని చెప్పి ప్రస్తుతానికి అయితే నా స్కిన్ మీద ఏం లేదు జస్ట్ దిస్ ఈస్ మై బేర్ స్కిన్ విత్ మాయిశ్చరైజర్ అంతే అండ్ కొంచెం లిప్స్టిక్ వేసుకొని ఐబ్రోస్ ఒకటి ఫిల్ చేసేసుకున్నాను అండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ మై ఫేవరెట్ సీరమ్ ఫ్రమ్ డోమాకో ఇట్స్ దే టెన్ పర్సెంట్ నయా సినిమాట్ సీరమ్ అండి చాలా చాలా బాగుంటుంది సో మీరు ఫస్ట్ నుండి చూస్తున్న వాళ్ళకైతే ఆల్రెడీ తెలుసు నయా సినిమాట్ సీరమ్ నా ఫేవరెట్ ఎస్పెషలీ నా అలాగే ఎవరికైతే యాక్నీ మార్క్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఇంకేం చేసినా పోవట్లేదు అనుకుంటే యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ ట్రై దిస్ వన్ ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ యాక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ విటమిన్ బి త్రీ అండ్ నయా సినిమాయిడ్ వల్ల జనరల్ గానే యాక్నే మార్క్స్ రెడ్యూస్ అవ్వడానికి చాలా మంచి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో దాంతో పాటు ఓవరాల్ గా స్కిన్ టెక్స్చర్ ని కూడా మంచిగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది నాకు ఇప్పుడు కూడా స్పాట్ లెస్ స్కిన్ ఉంది అని నేను చెప్పట్లేదు కానీ నవ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ బెటర్ సో కొన్ని వీక్స్ యూస్ చేసిన
స్పాట్ ఫ్రీ కాంప్లెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట సో మంచిగా నేను కొన్ని డ్రాప్స్ తీసుకొని స్కిన్ మీద అంతా అప్లై చేశాను నెక్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు మీకు కావాలంటే అండ్ మీరు సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చూస్తారనమాట స్కిన్ టెక్స్చర్లో ఓవరాల్గా రేడియన్స్లో అండ్ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇది అన్ని స్కిన్ టైప్స్ వాళ్ళకి చాలా మంచిగా సెట్ అవుతుంది అండ్ మీరు మార్నింగ్ నైట్ ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బోత్ ద టైమ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు నేనైతే మార్నింగ్ యూజ్ చేసి వెంటనే ఐ టాప్ ఇట్ ఆఫ్ విత్ ద సన్స్క్రీన్ సో సన్స్క్రీన్ ఏంటంటే ది డొమాకో వన్ పర్సన్ అలరానిక్ యాసిడ్ సన్స్క్రీన్ యాక్వా జెల్ ఇది దిస్ ఇస్ ఎవ్రీ వన్స్ ఫేవరెట్ సన్ స్క్రీన్ అండి చాలా బాగుంటుంది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సన్ స్క్రీన్ అని చెప్తాను నేనైతే అండ్ ఇది ఇప్పుడు ప్యాకేజింగ్ కూడా బాగా పెరిగింది ఎయిటీ గ్రామ్స్ ఉంది కాబట్టి ఫాస్ట్గా కూడా కంప్లీట్ అయిపోదు దీంట్లో మనకు హైలరానిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది అండ్ విటమిన్ ఈ ఉంటుంది సో సన్ డ్యామేజ్ని సన్ డ్యామేజ్ నుండి మన స్కిన్ని కాపాడడానికి చాలా సాఫ్ట్ అండ్ హైడ్రేటెడ్గా ఉంచడానికి హెల్ప్ అవుతుంది బికాజ్ ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ ఎస్పీఎఫ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ అండ్ పిఏ డబల్ ప్లస్ డబల్ ప్లస్ ప్రొటెక్షన్ సో ఎవ్రీ డే అప్లై చేయండి అసలు సన్ స్క్రీన్ స్కిప్ చేయకండి నేనైతే బయటికి వెళ్ళే ముందు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందు స్కిన్ కేర్ అంతా తీసేసుకుంటాను సో దట్ ఫాస్ట్గా నా స్కిన్లోకి మంచిగా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి అండ్ దిస్ ఈజ్ మై హోలీ గ్రేల్ లిటరలీ నాకు చాలా మంచిగా సేవ్ అవుతుంది అనమాట బోత్ ద ప్రోడక్ట్స్ డొమాకోస్ నయాసన్మైడ్ సీరమ్ అవ్వచ్చు హైలరానిక్ యాసిడ్ సన్ స్క్రీన్ యాక్వా జెల్ అవ్వచ్చు రెండు స్కిన్ టెక్స్చర్కి గ్లోయింగ్ స్కిన్కి చాలా మంచిగా హెల్ప్ అయ్యాయి అండ్ ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి డొమాకోలో నాకు ఇంకొకటి బాగా నచ్చిండేది ఏంటంటే వాళ్ళ ఇనిషియేటివ్ అనమాట మనం ఎప్పుడైతే డొమాకోలో ఒక ఆర్డర్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం వాళ్ళు మన ఆర్డర్ని ఒక చైల్డ్తో లింక్ చేస్తారనమాట సో దట్ ఆ చైల్డ్కి ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అలాంగ్ విత్ భూమి సో వాళ్ళు ప్లెడ్జ్ తీసుకోండిది ఏమంటే టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్కి అక్రాస్ ద ఇయర్ వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అని అండ్ ఆల్ ద డొమాకో న్యూ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఫ్రేగ్రెన్స్ ఫ్రీ అండి వాళ్ళు ఫ్రేగ్రెన్స్ ఫ్రీ చేస్తారు ప్రోడక్ట్స్ని అండ్ మనము ప్రోడక్ట్స్ ఏవైనా పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే నా కూపన్ కోడ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటాను ఈ కూపన్ కోడ్ మీరు యూజ్ చేస్తే మీకు ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వస్తుంది వెబ్సైట్లో వస్తుంది అనమాట అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఆన్ Amazon, Flipkart and Nike you can definitely purchase links will be in the description check it out guys వాళ్ళంటే చిన్న కారు కాబట్టి ఈజీగా దింపేసినారు దర్శన్ మన కూరికే రిస్క్ అవుతుంది ఆ రోడ్ అంతా యాక్చువల్లీ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉంది సో అంటే చాలా హైట్ ఎక్కువ ఉంది కింద టచ్ అవుతుందేమో అని చెప్పేసి నేను అంటున్నా దర్శన్ ఏమంటే చిన్న కారే దిగింది కదా మంది దిగదా అని చెప్పేసి వాళ్ళది వీల్స్ కొంచెం దగ్గరకు ఉన్నాయి దర్శన్ మనకు వీల్స్ చూడు కావాలంటే రిస్క్ అవుతుందేమో అని ఇక్కడ పెట్టేసి ఆల్రెడీ మనకు పార్కింగ్ దొరికింది కదా టచ్ చేస్తారానా పోనీ అట్లా ఏమన్నా క్రాస్ లెక్ వెళ్తే దొరుకుతుందేమో పార్కింగ్ దింపేది దింపచ్చు ఎక్కిచ్చేదే కొంచెం కష్టం దింపేది ఒకవేళ మనం అక్కడెక్కడ పెట్టుకున్నా కూడా ఇట్లా వచ్చి దింపచ్చు కావాలంటే ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలి ఈ రోడ్ లిటరలీ సిమెంట్ రోడ్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ టచ్ చేస్తారు ఇక్కడ అంత సేఫ్ కాదు కానీ అట్లా అట్లా సైడ్ లో ఏదైనా పెట్టుకుందాం కొంచెం పార్కింగ్ వ్యాలిడ్ పార్కింగ్ ఎక్కడైనా ఉంటే చూడు ఇక్కడ స్పిన్కి వెళ్ళిపోయాము ఆర్ఆర్ నగర్లో మాకు చాలా దగ్గర అండ్ మెంబర్షిప్ కూడా తీసుకున్నాం బికాజ్ మేము ఏదో ఒక సర్వీస్కి ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్తూ ఉంటాము నేను వెళ్ళకపోయినా దర్శన్ బియర్ ట్రిమ్మింగ్ హెయిర్ కట్ అది ఇది అని చెప్పేసి అమ్మ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా వెళ్ళొచ్చు కదా అని అండ్ జూలీకి నేను లాస్ట్ టైం లేయర్స్ చేయించుకున్నాను కదా లేయర్స్ తనకు కావాలంట కాకపోతే ఫ్రంట్లో ఫ్రింజెస్ ఒకటే వద్దు అండ్ హెయిర్ చాలా తక్కువ వెళ్ళాలి అని చెప్పింది అండ్ మహేష్ గారికి కూడా మేము అదే చెప్పాము ఇప్పుడు హెయిర్ కట్ చేస్తున్న ఆయన నాకు లాస్ట్ టైం చేశారు చాలా బాగా చేశారు ఆయన కూడా సో నాకు ఫ్రంట్ ఫ్రింజెస్ ఉన్నాయి తనకు వద్దు అని చెప్పింది 
అయిపోయింది బికాస్ కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మెయింటెనెన్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే పోనీ వేసుకోవడానికి అంత చాలా ఇబ్బంది అవుతుందని అండ్ ప్లస్ తనకు కొంచెం లాంగ్ హెయిరే కావాలి ఎండ్స్లో ఒకటే కొంచెం ట్రిమ్ చేపిస్తే సరిపోతుంది అని చెప్పేసి ఇంకా వెళ్ళామన్నమాట అండ్ తనకి హెయిర్ మేకోవర్ చేయించుకొని చాలా రోజులు అయిపోయింది మాకైతే హెయిర్ మో మేకోవర్ అంటే హెయిర్ కట్ చాలు బికాస్ ఐఎమ్ నాకైతే అస్సలు లిటరలీ హెయిర్ కలర్ అంటే నచ్చదు బేసిక్గానే ఎందుకు ఊరికే డ్యామేజ్ చేసుకోవడం అని చెప్పేసి అండ్ హెయిర్ కలర్ నాకు సూట్ అవుతుంది అని కూడా నేను అనుకోవట్లేదు సో జ్యువెలరీ కూడా పెద్దగా నచ్చదు కాబట్టి చేయిస్తున్నాం హెయిర్ కట్ అయితే ఇక్కడ లేయర్స్ చాలా బాగుంటాయి ఎవరికైనా చాలా బాగా సూట్ అవుతాయి కాకపోతే మీ స్టైలిస్ట్కి చెప్పండి మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం కావాలనుకుంటున్నారు ఏంటి మీకు ఫ్రింజెస్ కావాలా లేదంటే లేయర్స్ ఎన్ని కావాలి మీ హెయిర్ వాల్యూమ్కి ఏజ్ సీ ఏజ్ సూట్ అవుతుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు హెయిర్ తిన్ ఉందనుకోండి సో హెయిర్ కొంచెం వాల్యూమినస్గా కనిపించడానికి ఏ హెయిర్ హెయిర్ స్టైల్ అయితే సెట్ అవుతుంది ఏ హెయిర్ కట్ అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మీరు ఒకసారి అడగండి వాళ్ళనే సో వాళ్ళు కొంచెం నాలెడ్జబుల్ అయితే మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్స్ అన్ని ఇస్తారు అండ్ వాళ్ళు కూడా ప్రాపర్గా చేస్తారు అండ్ పర్సనల్గా నేనైతే ఎక్కువ స్టైలిస్ట్ని ఇదేంటి చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట ఎవరితో ఒకరితో స్టిక్ ఆన్ అయితే బెటర్ ఏ సలోన్ అయినా ఓకే అలా సో దర్శన్ కరోజ్ ఆయన రాలేదు కాబట్టి ఇంకా వేరే వాళ్ళతో చేయించుకుంటున్నారు ఆయన కూడా చాలా బాగా చేశారు లేండి అండ్ నాది ఇక్కడ బ్లో డ్రై అయిపోతా ఉంది నాది ఇక్కడ ఏమైందంటే డైసన్ లేదనమాట సో డైసన్ ఉంది డైసన్ స్లాట్ లేదు డైసన్ స్లాట్ పెట్టించుకుంటే నేనే ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈసారి ఎందుకో కానీ నాకు ప్రతిసారి కంటే ఈసారి హెయిర్ వాష్ బ్లో డ్రై చాలా మంచి చేసినట్టు అనిపించింది అంటే వాళ్ళు మసాజింగ్ టెక్నిక్స్ అవ్వచ్చు ఐ డోంట్ నో ఐ ఫీల్ రియలీ గుడ్ అప్పుడప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఇట్లా ప్యాంపర్ సెషన్ చేసుకుంటే యూ విల్ ఫీల్ రియలీ గ్రేట్ ఒకసారి ట్రై చేయండి ఏదైనా పర్లేదు మెనిక్యూర్ పెడిక్యూర్ ఏదైనా జస్ట్ హ్యావ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫైనలీ దర్శన్ ఎప్పటి నుండో ఫేడ్ ఫేడ్ చేయించుకోవాలి అనుకుంటున్నాడు తనది ఓజీ హెయిర్ కట్ ముందు అంత ఎక్కువ అదే చేయించుకుండేవాడు సో ఇప్పుడు ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి సమ్మర్ కదా ఎలాగో మెయింటెనెన్స్ ఫ్రీ ఉంటుందని చెప్పేసి చేయించుకుంటున్నాడు అండ్ జూలీ హెయిర్ కట్ కూడా చాలా మంచిగా వచ్చింది నేను వెనకల నుండి కొన్ని షార్ట్స్ చూపిస్తాను సో ఫ్రంట్లో ఫ్రింజెస్ ఎక్కువ డీప్ కట్ చేయించలేదనమాట అండ్ హెయిర్ కర్ల్స్ చేసేటప్పుడు సెట్టింగ్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ టెల్ యువర్ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ నాకు ఇట్లుంటే నచ్చదు అనమాట అంటే ఇంత టైట్ కర్ల్స్ నచ్చవు సో నేను జూలికి కూడా అదే చెప్పాను కొంచెం లూజ్ చేసేయండి ఓపెన్ అప్ చేసేయండి అని చెప్పేసి సో అట్లా వాళ్ళు ఫింగర్స్తోనే ఓపెన్ చేసేస్తారు అలా ఓపెన్ చేస్తే చాలా న్యాచురల్గా కనిపిస్తాయి అనమాట అంటే కర్ల్స్ ఏదో మనం బలవంతంగా చేసినట్టు కాకుండా చాలా ఫ్రీగా ఫ్లోటింగ్ హెయిర్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటాయి సో ఆ న్యాచురల్ కర్ల్స్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది జస్ట్ ఇప్పుడే వీళ్ళిద్దరిది అయిపోయింది దర్శన్ సమ్మర్ కట్ ఈజ్ రెడీ నేను ఇట్లా ఎప్పుడు ఇట్లా పట్టుకుండేది అలవాటు నాకు అట్లా లేకుండా చేసేసినాడు నేను అట్లా పట్టుకుంటానని తీసి చూపించినావు నువ్వు అనుకో అయ్యో దర్శన్ కానీ బాగుంది క్యూట్ గానే ఉన్నావులే ఇంకా చెప్పు నేను ఎట్లున్నా బాగుంటా అని 
ఎవ్రీవన్ నోస్ ఐమ్ క్యూట్ అబ్బో జ్యువెలరీ కూడా హాఫ్ అయిపోయింది ఇంకా హాఫ్ ఉంది ఇప్పుడు నెయిల్ లాషెస్ కి వెళ్తున్నాం మేము సో నెయిల్ లాషెస్ లో జ్యువెలరీకి నెయిల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ చాలా మంత్స్ తర్వాత పెట్టించుకుంటోంది సో అక్కడ ఓన్లీ ఒక స్లాటే దొరికింది దర్శన్ కి నేను పెడిక్యూర్ అని చెప్పాను కానీ తనకు పెడిక్యూర్ ఏం అవసరం లేదంట హెడ్ మసాజ్ కావాలంట నేనేం చేయించుకోవట్లేదు నాకు పెద్దగా అంత ఇంట్రెస్ట్ కూడా రావట్లేదు అనమాట ఇప్పుడు చేయించుకోవాలని బికాస్ ఇక్కడ నుండి జయనగర్ లో కదా ఫిఫ్త్ బ్లాక్ వెళ్ళాలంటే మినిమం ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ ఇప్పుడే ఫైవ్ ఫార్టీ టూ అయింది అక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చే లోపలే చాలా టైం పడుతుంది అండ్ ఈ రోజు ఇంకా వేరే ప్లాన్స్ కూడా ఉండే నాకు అంటే నర్సరీకి వెళ్ళాలి తొలి స్టెట్ లేదనమాట ఇంట్లో సో లాస్ట్ టైం గృహ ప్రవేశం టైమ్ లో మనకు స్వామి వచ్చినారు కదా వాళ్ళని అడిగింటే బయట బాల్కనీలో ఒక స్పాట్ చూపించారు ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఇది దేవుడు మూల అన్నట్టు సో తొలి స్టెట్ అండ్ బాల్కనీస్ అన్ని వాళ్ళు చేసే పని మొత్తం అంతా అయిపోయింది ఇంకా నేను సెట్ చేసుకోవడం బ్యాలెన్స్ ఉంది అవును గుమ్మడికాయ లేదు కదా మా ఇంటికి వరకు అంటే దిష్టికి సంబంధించింది ఏది లేదు పెట్టి అదే పగిలిపోయింది స్మాష్ అయిపోయింది ఒక రకంగా అది సో అంటే ఇది నమ్ముతారు నమ్మరు కొంతమంది నమ్ముతారు కొంతమంది నమ్మరు కానీ మాకుంది అది కూడా కట్టించాలి సో ఇట్లా ఫ్యూ సెంటిమెంటల్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా అవైతే ఉన్నాయి చేయించాల్సింది ఫస్ట్ ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ ద బాల్కనీ బికాస్ క్యూట్ షూట్స్ అన్ని చేసుకోవచ్చు అక్కడ రీల్స్ కి కావచ్చు లేదంటే షార్ట్ వీడియోస్ కి చాలా బాగుంటుంది బట్ దానికంటే ముందు చెట్లను పెంచాలి ఫస్ట్ అక్కడ అంటే న్యాచురల్ ప్లాంట్స్ కొన్ని బయట ఉంటే బాగుంటుంది కదా మెయింటెనెన్స్ తక్కువ ఉండేటివి కదా వాళ్ళని అడగాలి మెయింటెనెన్స్ తక్కువ ఉండాలి కొంచెం బాగా లైఫ్ ఉండే ప్లాంట్స్ అని చెప్పేసి నాకు రోజ్ ఇట్లా ఇదేంటి వెజిటబుల్ చెట్లు అట్లాంటివి ఏం ఇంట్రెస్ట్ లేదు షో షో పీస్ లాగా చాలా బాగా కనపడాలి ఎస్థెటిక్ ఉండాలి అండ్ లో మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి అంతే అండ్ అట్లా చూస్తా చూస్తా మెయిన్ రోడ్కి వచ్చినాం కదా దర్శనం పానీపూరి ప్లీజ్ దర్శనం తిని ఎన్ని రోజులు అయింది పానీపూరి తినిపి ఏం కాలే ఎప్పుడో ఒకసారి ఏం కాదు ఇట్స్ ఐ నో బట్ ఐ కాంట్ పానీపూరి ఇస్ అన్ ఎమోషన్ ఆయన తర్వాత మళ్ళెందుకు అంటే ఇట్స్ అన్ ఎమోషన్ పానీపూరి అంటే కోకోనట్ వాటర్ ఇప్పిస్తా కోకోనట్ వాటర్ ఇప్పుడు వద్దులే రేపు ఇప్పిద్దు పానీపూరి ఎక్కడ ఉంటే ఆ బాబా ప్లీజ్ వెళ్ళిన తర్వాత చూద్దాం ఎక్కడికి అదే ఇప్పుడు నెయిల్ లాషెస్ 40 మినిట్స్ వెయిట్ చేయాల పానీపూరి కోసం ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటా చూడు కెమెరా యాంగిల్ కొంచెం చేంజ్ చేసినాను యా ఫార్టీ మినిట్స్ వెయిట్ చేయాలంటండి పానీపూరి కోసం ఎందుకు ఇక్కడ ఉంటాయి కదా ఎక్కడన్నా నువ్వు నా పార్టీ కదా లేదు అట్లా అసలు పానీపూరి అంటే డాలీ కూడా చాలా ఇష్టం ఆన్ ది వేలో ఎక్కడన్నా కనిపిస్తే ఓకేలే గాని కొంచెం టెన్షన్ ఆబ్వియస్లీ ఉంటుందిలేండి ఇంటర్ కాబట్టి బాగా వస్తాయి ఐ హావ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఓకే ఇవా ఫైవ్ ఫైవ్ కూడా అది బాగుండే కదా పిన్ని నేను చెప్పిన అవును సమ్మర్ కటింగ్ అనేసి అంటే కొంచెం ట్రెండింగ్ ఉండాలి అత్తాండింగ్ ఇప్పుడు 
మమ్మీ అండ్ పిన్ని వాళ్ళ రియాక్షన్ అలా ఉంది బేసిక్ గా మమ్మీకి ముందు నుండి కూడా అట్లా ఫేడ్ చేస్తే నచ్చదు కానీ ఫ్రంట్ లుక్ అయితే చాలా క్యూట్ గా ఉంది అంటే కొత్త కదా కొంచెం అలవాటు పడాలి సో ఇంకొకటి అమ్మ వాళ్ళది రియాక్షన్ తీసి పెట్టాను అది ఎంత వరకు వినపడిందో నాకు తెలీదు అనమాట ఏదో ఆడియో సెట్టింగ్స్ ఏదో చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను మొత్తానికి సో ఇప్పుడు చూడండి నెయిల్స్ చూసి మోస్ట్లీ నెయిల్స్ బాగానే ఉంటాయి నేను కదా సెలెక్ట్ చేసింది పర్పుల్ కావాలంట చూడలేకి బీటీఎస్ అవును అందరు బీటీఎస్ బీటీఎస్ అంటున్నారు నాకు ఒక డౌట్ కొంతమందికి బీటీఎస్ గురించి తెలీదు కానీ ఇట్లా పెట్టుకుంటారు దాని అది బీటీఎస్ వాళ్ళు చూపించేది కదా కానీ దేనికి పెడతారని వాళ్ళు కూడా తెలీదు ఊరికే ఏమో పోస్ట్ బాగుంటుందని ఇట్లా పెట్టుకుంటారు వద్దు నాకు ఎందుకో కొన్ని రా అండ్ రస్టిక్ మూమెంట్స్ పెట్టాలనిపించింది అందుకే నేను ఎక్కువ ఎడిట్ కూడా చేయలేదు ఈ బ్లాగ్లో జూలీ వాళ్ళు చిన్న చిన్న ఫైట్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే మమ్మీ వాళ్ళ రియాక్షన్ ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ ర్యాండమ్ నేను అసలు అనుకోలేదు జస్ట్ క్యాజువల్గా కాల్ చేశాను వీడియో కాల్ సో మీరు కూడా చూసి చాలా రోజులు అయిందని చెప్పేసి అదే క్లిప్ యాడ్ చేశాను సారీ ఇఫ్ ఇంకేస్ ఆడియో కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటే ఆ కర్ల్స్ కష్టపడి చేయించుకుంది జూలీ దాంతో ఆడుతున్నాడు ఇంకా జూలీ ఏమో బావ కొద్ది రోజులన్నా ఉండని అని చెప్పేసి అదొకటి అండ్ ఈ బీటీఎస్ది ఒకరేమో ఇష్టం ఇంకొకరికేమో ఇష్టం ఉన్నా కూడా జూలీని ఆట పట్టించడానికి ఆ లేదు లేదు అంటూ ఉంటారు అనమాట అండ్ జూలీ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి నెయిల్ థీమ్ కూడా కొంచెం బీటీఎస్దే సెలెక్ట్ చేసుకోండి బికాస్ షీ లవ్స్ ఇట్ కంప్లీట్లీ అండ్ తను కూడా ఇంకా కొద్ది రోజుల్లో బిజీ అయిపోతుంది కదా షీ ఈస్ ఎంజాయింగ్ హర్ హాలిడేస్ హియర్ అండ్ లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ అంతే అండ్ మేమేమనుకున్నామంటే నెయిల్ లాషెస్ వెళ్ళాం ఇక్కడ ఏది ఇది జయనగర్లో ఎన్నిసార్లు కూడా ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా కూడా నేను పేరు మర్చిపోతూ ఉంటాను సో మాకు జనరల్గా చేసే ఇద్దరిలో ఆ అబ్బాయి చేశాడు అనమాట ఈసారి తను కూడా చాలా బాగా చేస్తారు సో ఆల్మండ్ షేపే బెస్ట్ లిటరలీ నేను అన్ని డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తూ ఉంటాను కదా ఎంత డిఫరెంట్గా ట్రై చేసినా కూడా ఐ గో బ్యాక్ టు ఆల్మండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ నేను ఈసారి ఎందుకు చేయించుకోలేదంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్ లాస్ట్ టైం నాకు ట్వంటీ డేస్ గ్యాప్ తీసుకోమన్నారు అండ్ ఇప్పుడు నేను మెయింటైన్ చేసే పరిస్థితుల్లో కూడా లేనమాట ఫుడ్ చేత్తో తినడానికి కష్టమే అన్నిటికీ కష్టమే అనుకొని వద్దు అనుకున్నాను సో దీని తర్వాత అప్పటికప్పుడు నాకు ఎందుకో అనిపించింది వీక్ అంతా కొంచెం ఎక్కువ వర్క్ ఉండింది కొంచెం స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అవ్వడానికి అందరం ఒక మూవీకి వెళ్దామని చెప్పేసి ఇంక ఎట్లనో అదే రోజే ఐ థింక్ ఏ మూవీ వీరు పక్షి మూవీ రిలీజ్ అయింది సాయి ద రమ్తేజ్ గారిది సో దానికి వెళ్ళాం అనమాట నేను ఎందుకు అది ఇప్పుడే ఎప్పేస్తున్నానంటే లాస్ట్లో మనం పెద్దగా బ్లాగ్ తీయలేదు అందుకు అండ్ దీస్ ఆర్ జూడీస్ నెయిల్స్ చాలా చాలా బాగున్నాయి అండ్ నెయిల్ నెయిల్స్కి ఎంత కాస్ట్ అని జనరల్గా షార్ట్ వీడియోస్లో నన్ను అడిగారు అనమాట సో అది మనము ఆక్రలిక్ జెల్ పెయింట్ అట్లా అడిషనల్గా మనము చేయించుకుంటే దాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క ఫింగర్ కింద అని చెప్పేసి కూడా అవుతుంది అనమాట నెయిల్ ఆర్ట్ డిజైన్ని బట్టి అండ్ జూలీ కైండ్ ఇది అయితే ఇట్స్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండి సో అంత అయింది ఇంకా ఎక్కువ కూడా అవుతుంది ఇట్స్ ఎ డీసెంట్ ప్రైజ్ బ్రైడల్ అయితే ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు కూడా అవుతుంది అండ్ తను పెట్టించుకోలేదు ఎప్పుడో నా ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు పెట్టించుకుంది ఎవరో సార్ ఇక్కడ పానీపూరి అసలు చీచి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు తింటున్నారు చూడండి ఈ ప్లేస్లో ఒక్కటే ఇష్టం దర్శన్కి పానీపూరి వేరే ప్లేస్లో ఎక్కడా తినడు అండ్ లేటర్ ఆన్ వీ వెంట్ టు లూలు మాల్ మూవీకి అని చెప్పాను కదా సో అక్కడికి వెళ్ళి ఫైనలీ గాట్ సమ్ డీసెంట్ వెరీ డీసెంట్ వాల్ ఫ్రేమ్స్ అవన్నీ నేను మీకు తర్వాత బ్లాగ్లో చూపిస్తా
సో లూలులో ఏది ఓపెన్ లేదు ఆ టైంకి ఆల్రెడీ నైన్ ఫిఫ్టీన్ నైన్ ట్వంటీ అయిపోయింది క్యాజువల్గా ఒకసారి ఒక రౌండ్ వేద్దామని చెప్పేసి వీ వెంట్ టు స్టోరీస్ కొంచెం తక్కువ కాస్ట్లో ఉండేటివి ఆఫర్లో ఉండేటివి తీసుకున్నాం ఈ చెట్టు కోసం నేను అసలు వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట దీని ప్రైస్ చూడాలని ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ మధ్యలో పడేసాను కూడా దాన్ని సో ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ అంటే నాదే చాలా బెటర్ అనిపించింది బికాస్ నేను ఒక ఫైవ్ నో సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్కి తీసేసుకున్నాను అండ్ అక్కడ వాల్ ఫ్రేమ్స్ అవన్నీ నాకు చాలా బాగా నచ్చింటే అవి తీసుకున్నాను అండ్ ఫైనలీ మూవీ రివ్యూ వీరుపాక్షి నాకైతే బాగా నచ్చింది ఇట్స్ ఎ డీసెంట్ బాగా అని చెప్పలేను డీసెంట్ మూవీ అనమాట వన్ టైం వాచ్ ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా బాగా నచ్చింది ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ చాలా బాగుంది అండ్ సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం ల్యాగ్ అయినట్టు అనిపించింది ఎ లిటిల్ ల్యాగ్ సో బట్ ఒకసారి అయితే డెఫినెట్లీ చూడొచ్చు అందరూ ఐ వాంట్ హైలీ రికమెండ్ అట్లా ఓకే యావరేజ్ మూవీ అండి డెఫినెట్లీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫోర్ రేటింగ్ ఈజీగా ఇవ్వచ్చు అండ్ ఇక్కడ తీసుకున్నవన్నీ బబుల్ ర్యాప్ చేపిస్తున్నాము దట్స్ ఫర్ ద వ్లాగ్ మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంకా బాగుంటుంది డెఫినెట్లీ చెక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ ప్రీవియస్ వ్లాగ్స్ ఎవరైనా మిస్ అయినా డెఫినెట్లీ చూడండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఎట్ Definitely take a moment, moment and subscribe. I am so happy and I am so happy and I am so happy to grow up and touch wood. And I am seeing so much positivity, so many positive comments. And uh, yeah, subscribe and join this beautiful family. We are very close to 400K. I will see you in my next vlog. Stay positive, stay healthy and be kind to everyone. Bye guys.